avanzando en otras informaciones. Este lunes, dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores se reunieron para dar cuenta de la implementación de los cinco puntos de la agenda corta acordada con el Mineduc. Vamos a conocer los detalles de esta información. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Carolina Vélez. Hola Viviana, buenas tardes, claro, porque han sido declaraciones cruzadas las que se han visto durante los últimos días eh, por parte del grupo disidente del Colegio de Profesores y también la dirigencia. El regional metropolitano lo que hizo hoy día fue poder explicar en qué están todos estos puntos de la, o estos cinco puntos de la agenda corta y, los, y que son los que está pidiendo justamente el Colegio de Profesores para poder eh, darle una solución a todos sus eh, seguidores y así también poder solucionar el problema que tienen algunos integrantes y que también han llamado a paralización y de hace algunas semanas ya también se encuentran en paro. Lo que ellos decían es que finalmente lo que se está haciendo es un conflicto dentro del colegio que excede, eh, que tiene que ver con poder y que excede eh, los límites de la agenda corta, de la agenda corta, digo. Lo que ellos están eh, asegurando es que estos cinco puntos están teniendo una respuesta efectiva eh, de parte de la comisión negociadora del directorio nacional de colegios y profesores junto al Ministerio de Educación y que por lo tanto en cierta parte no se justifica eh, todo lo que tiene que ver con esta paralización que han seguido algunos eh, colegios. Lo que ellos decían es que los cinco puntos que se están pidiendo en la agenda corta que tienen que ver con, por ejemplo, el incentivo al bono del retiro eh, de la jubilación de los profesores y eh, que sea que se les dé un incentivo y que el, el proyecto de ley que considera este punto está abarcando un incentivo de más de 21 millones de pesos y que por lo tanto ahí se da respuesta a uno de estos puntos. Además, otro de los puntos importantes que se abordó fue el tema de la titularidad de los profesores, lo que ellos dicen es que con lo, con lo que también incluye este proyecto de ley van a ser 35 mil profesores los que van a alcanzar la titularidad y que por lo tanto de un total de 41 mil 200 profesores que están a contratar, la mayoría de ellos obtendría la titularidad y que por lo tanto eh, ahí también está la respuesta a este segundo punto. Por otra parte, también eh, lo que ellos dicen es que se está dando una solución a lo que tiene que ver con el descongelamiento del ingreso mínimo docente y que son eh, y que está destacado trabajado hace bastante tiempo y que tiene que ver con 12.243 pesos la hora y que con este proyecto de ley eh, que se va a discutir también durante esta semana en el Congreso eh, va a ser un va a ser de 14.445 además que se van a crear dos comisiones y que tienen que ver una con el agobio laboral y otra con eh, la la, la resolución de la deuda histórica. Lo que ellos dicen es que también la Comisión Nacional de Colegio de Profesores junto al Ministerio de Educación están trabajando en esas mesas que ya se fijó fecha y que también se fijaron objetivos y que por lo tanto ahí se está dando respuesta a estos cinco puntos de la agenda corta y que por lo tanto este conflicto tiene que ver con algo de poder que está pasando dentro del eh, Colegio de Profesores y que no tiene que ver con las demandas que siempre han existido a lo largo eh, de este gremio. Revisemos las declaraciones de este presidente del eh, Colegio Metropolitano regional. Pero la carrera profesional es para resolver los problemas de fondo que tenemos los profesores en nuestra vida profesional y nuestra vida laboral que se debe definir en la carrera profesional que comienza a discutirse ya ahora, en este momento. Hemos dicho, no podemos perder más tiempo. Creemos que hay sectores que intentan aprovechar este problema de poder que existe al interior del colegio para sacarnos de la discusión de carrera. Así el gobierno enviaría cualquier proyecto al Congreso sin la intervención nuestra. Nosotros tenemos que intervenir en la carrera, tenemos que incidir en lo que es la carrera profesional y en eso estamos abocados hoy día. Bueno, y ahí lo que decía el presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Jorge Adera Podera, que justamente lo que se estaba haciendo con esto era desviar el foco de atención de las demandas que siempre han existido de parte de los profesores, pero también la que hablaba de este punto era Nadia Ábalos, presidenta del Comunal de Maipú, y lo que ella dice es que justamente estas demandas no son nada nuevo, que no se está descubriendo nada eh, particularmente y que tampoco esas son demandas que estén eh, surgiendo a partir de ahora de algún momento en específico, sino que ella lo que dice es que son demandas que sí siempre han existido, que tienen que ver con mejoras que tiene que hacer el gremio o que tiene que hacer el gobierno con el gremio y que por lo tanto se está dando respuesta que lo que hay que hacer es continuar trabajando en esto y no desviar el foco de atención en peleas pequeñas. Revisemos también. Esta disidencia, la intención de dividir al colegio de profesores, de dividir al magisterio, no tiene más que otro objetivo 
de lograr que no se logren las reformas de fondo en este país y nos tienen entretenidos en cuestiones internas para que no tengamos incidencia en lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, el llamado es ese. Aquí también, en primer lugar, que se hagan cargo aquellos grupos disidentes, y sobre todo los que están dirigentes al interior del Colegio de Profesores, porque hoy día tenemos un gremio debilitado y que me temo que no vamos a ser capaces de salir al frente de las modificaciones de fondo. ¿Cuáles son esas? La nueva carrera profesional docente y la desmunicipalización. Entonces, eso nos preocupa a nosotros. Por eso estamos haciendo un llamado a la cordura. Si aquí los paros no se van a acabar y vamos a tener que seguir luchando, porque si uno hace una síntesis de todo lo que ha ocurrido en relación a los profesores, nosotros pensamos que nada, nada de lo que hemos logrado los profesores ha sido otorgado gratuitamente por ninguna autoridad de turno. Todo lo que tenemos lo hemos conseguido los profesores en base a mucha lucha y movilización. Estamos haciendo a través del regional metropolitano es totalmente coincidente con lo que se ha hecho a través de la comisión negociadora del de directorio nacional del colegio de profesores yo creo que todo lo demás está dicho por lo tanto no necesito explayarme más y además sacamos un documento que ya está corriendo por todas las redes de la desinformación y a veces bastante mal intencionada de los medios de comunicación de CNN, de la red de 24 horas porque no estaba... ¿no? bueno pero así ha sido le han dado cobertura ¿no? a este el, el sector disidente, que es nada más, en el documento lo entregamos, es un 13% a nivel nacional. Entonces no es verdad lo que se está diciendo, que aquí hay una inmensa mayoría de profesores que están en paro. Bueno, y entonces está el llamado para que los profesores que en este momento se encuentran en paro y los colegios que también lo están, eh, vuelvan a clases pensando en que tienen que terminar el año escolar y también para así no perjudicar a los alumnos que están en esta situación. Lo que ellos decían, como ustedes ya lo escucharon, es que no se justifica el paro. Y también hacían otras acotaciones, como por ejemplo, las críticas al liderazgo de Jaime Gajardo. Ellos decían que van a pedir eh, que los, eh, los medios de comunicación que, que informaron acerca de millonarios sueldos que tenía el líder del Colegio Nacional de Profesores que hagan eh, que muestren los documentos que así lo acreditan porque esa información hasta ahora como ellos dicen estaría equivocada también lo que decía el último de los, de los dirigentes que ustedes escucharon según ellos solamente un 13% de los profesores a nivel nacional se encuentran en este grupo llamado de la disidencia y que por lo tanto no es algo representativo de los docentes y, y como ustedes ya, había, ya les contaba eh, por lo tanto la agenda corta eh, se está dando respuesta y de esta forma los disidentes también tendrían que estar conformes con las propuestas que se están abordando, Viviana. Claro, Carolina, y ahora yo creo una mayor muestra de la transparencia y la independencia de nuestro medio justamente dar a conocer esas eh, declaraciones que cuestionaban la cobertura a un tema de esta división que se está dando al interior del Colegio de Profesores. Además, también comentar que va a haber una reunión por parte de parlamentarios de la democracia cristiana con el Ministerio de Educación para avanzar en este tema. Por cierto, vamos a estar como siempre atentos a todas las informaciones que tienen relación con lo que está sucediendo con el Colegio de Profesores. Gracias por el contacto. Y...